Σήμερα θα κάνουμε μια περιδιάβαση για να γνωρίσουμε μερικά από πολλά αξιόλογα μνημεία και ενδιαφέροντες χώρους που βρίσκονται κατά μήκο της βόρειας πλευράς της Χερσονήσου της Καρπασίας. Και κάνουμε αρχή από το μικρό μοναστήρι της Παναγίας του Τοχνιού στην βόρεια πλαγιά του Πενταδαχτύλου κοντά στο χωριό Μάντρες της επαρχίας Αμοχώστου. Το μικρό αυτό μοναστήρι ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα, στον οποίο χρονολογείται και ο ναός του. Είναι ένας α, όμορφος μικρός ναός, ήταν κάποτε ολόκληρος κοσμημένος και με τυχογραφίες, σήμερα δυστυχώς ελάχιστα δείγματα σώζονται πια. Είναι ο ίδιος ο ναός το αρχαιότερο από τα χτίσματα που υπάρχουν εδώ, του 12ου αιώνα όπως είπα. Τα υπόλοιπα μοναστηριακά οικοδομήματα, τραπεζαρία συνοδικών, τα κελιά των μοναχών που έμεναν κλπ. Είναι μετά γενέστρα οικοδομήματα του 18ου αιώνα που σημαίνει από τον 12ο που ιδρύθηκε το μοναστήρι μέχρι τουλάχιστον και τον 18ο βρισκόταν σε ε, λειτουργία. Είναι ένας ναός καθαρά βυζαντινού ρυθμού, μονόκλητος με τρούλο. Στην τότε που λειτουργούσε το μοναστήρι, η είσοδος του ήταν αυτή εδώ, η οποία για λόγους ασφαλείας ήταν διπλή και τριπλή, δηλαδή ε, η αρχική ε, πύλη ας πούμε, του μοναστηριού ήταν ε, εδώ που έκλεινε. Άνοιγε, έμπαινε μέσα, είχε δεύτερη είσοδο ε, εδώ πέρα και είχε και τρίτη ε, είσοδο ε, εδώ πέρα. Και ήταν η κύρια είσοδο του μοναστηριού τότε, γύρω-γύρω τα χτισμένα όλα ψηλά. Ε, και είχε εξαίρετη θέα κάτω προς την Παιδιάδαν και την Αμόχωστο. Φαίνεται η Αμόχωστος από εδώ και ο κόλπος της Αμόχωστος. The 12th century church of Panagia to Tochniu as it stands today, looted and completely stripped of all of its exquisite wall paintings, frescoes and other Christian decor following the plundering which took place during the 1974 Turkish invasion and subsequent occupation, it is still one of the most interesting historical monuments of Cyprus.
The church itself is a magnificent example of fine Byzantine art and at the same time a fine example of how Byzantine art blends at times, for practical reasons, with medieval architectural antiquities. Thus, the several ancient columns which adorn parts of the exterior of the church and the monastery, which come from the 4th century BC archaeological site that existed here. Remnants of ancient columns are still scattered throughout the area and within the grounds of the monastery. Αυτό είναι βλέπετε είναι από αρχαία κείμενα της του αρχαιολογικού χώρου. Εδώ βρήκεν κάτι που τέριαζε και το έβαλε. Δεν βρήκεν άλλον και δεν έβαλε να πεδο. Να πεδο δεν έβαλε διότι δεν βρήκεν άλλον το ίδιο. Αλλά που το βρήκε αυτό το χρησιμοποίησε. Αυτό είναι από αρχαιολογικό χώρο, διότι εδώ πέρα υπήρχε ένα αρχαιολογικό χώρο ο οποίο σύμφωνα με τα ευρήματα είχε ανακμάσει κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, δηλαδή περίπου 4ο π.Χ. αιώνα μέχρι και τον 1ο αιώνα. Επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό της τοποθεσίας εδώ είναι το Κυπαρίσι εκεί πίσω που είναι ένα τεράστιο δέντρο που φαίνεται να, ε, να υποκλίνεται αν θέλετε και να σκύβει και προστατευτικά πάνω από τον ε, μικρό ναό. Το δέντρο αυτό συγκαταλέγεται ανάμεσα στα δέντρα γίγαντες της Κύπρου γιατί στον δικό του στη δική του κατηγορία, δηλαδή στα ε, στην οικογένεια των Κυπαρισιδών, είναι το μεγαλύτερο ε, Κυπαρίσι που έχουμε στην Κύπρο, το μεγαλύτερο όχι μόνο σε μέγεθος, αλλά και σε ηλικία. Church of Panagia to Tochniu near the village of Mandres in the district of uh, Famagusta has recently been renovated as part of the 2008 bicommunal agreement which established a technical committee and an advisory board comprised by Greek and Turkish Cypriots with a mission to protect and preserve the rich cultural heritage of Cyprus. The Technical Committee is under the auspices of the United Nations and all projects are being funded by the European Union and the UN Development Project. A series of studies have been conducted to identify the monuments and sites on the island in need of support, repair and restoration. In late November 2013, EU experts had identified some 140 such monuments, 40 of which needed immediate intervention. 26 of these monuments, among them Panagia Tudokhnyu, are in the Turkish-occupied northern part of Cyprus. Work on these monuments started in 2012. However, as we have evidenced, the restoration is not conducted correctly. Modern materials and methods are applied, which unfortunately alter the monumental value and beauty of these sites. At the side of Panagia Tutochnu, for example, the entrance of the church was restored with modern iron gates. The floors were restored with modern tiles, while the damaged walls were repaired with concrete. Although the bicommunal committee is comprised by experts and archaeologists, and more importantly, since the funds are available for the repairs and correct restorations, it is quite puzzling why the work does not comply with the best available methods of restoring ancient monuments. For the sake of restoration, however, even us skeptics of the methods being used, we are happy that these monuments are at least being repaired.
Thank you.